দর্শক সবাই কেমন আছেন জানাচ্ছি আপনাদের এই পছন্দের আয়োজন জিরো কাল ড্রিংকস এন্ড ডেজার্টের আজকের পর্বে সঙ্গে আছি আমি মৌসুমী মৌ দুর্দান্ত সব ড্রিংকস এন্ড ডেজার্টের রেসিপি নিয়ে আমাদের আজকের আয়োজন জিরো কাল ড্রিংকস এন্ড ডেজার্ট তবে মিষ্টি স্বাদের সব রেসিপি হলেও চিনি কিংবা ক্যালোরির ফাঁদে কিন্তু আমরা একেবারেই করছি না চিনির চিন্তা বাদ দিয়ে জিরো ক্যালেই হবে সব মিষ্টির স্বাদ তাই আজ থেকে চিনি না জিরো ক্যাল এবং পরিবারের সবাই মিলে কিন্তু একেবারে নিরাপদ এই জিরো ক্যাল নিতে পারেন কারণ শুক্রলস থেকে তৈরি স্কোয়ারের জিরো ক্যাল সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক দর্শক আজকে এমন একজনকে আমন্ত্রণ জানাবো যিনি দারুণ একটি ড্রিঙ্কসের রেসিপি আপনাদেরকে করে দেখাবেন এবং তিনি ভীষণ মিষ্টি একজন মানুষ তার কণ্ঠ কিন্তু ভীষণ মিষ্টি তিনি একই সঙ্গে একজন গুণী সঙ্গীত শিল্পী লেখক এবং কবি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের ভালোবাসার পুতুল সাজিয়া সুলতানাকে এবং মিষ্টি মানুষটি আমার সেটে চলে এসছে আমি এই জন্য ভীষণ হ্যাপি প্রেমতান্ত্রিক পৃথিবীর স্বপ্ন ছেড়ে বিচ্যুত হওয়ার আগে এখন কি সে আগ মুহূর্তে আছে না সেই মুহূর্তটা চলে গেছে যখন কোনো কিছু লিখতে থাকি তখন তো সেটার ভিতরে প্রবলভাবে থাকি আমি এবং দেখা যায় সেটা প্রকাশিত হবার পর বা লিখে শেষ করে ওঠার পরেও কিছুদিন সেখানেই আমি থাকি মানে বেরোনোটা একটু কষ্ট হয়ে যায় আর কি আপাতত সেখান থেকে বেরিয়ে এসছি আমি শুনেছি রেজা ভাই আপনার হাতে ডাবের ফুডিং খুব পছন্দ করেন এবং আরো বেশ কিছু খাবার আছে মানে ডেজার্ট আইটেম আর খাবার পছন্দ করেন ম্যাঙ্গো পানাকোটা খুব পছন্দ করে আচ্ছা আমার শাশুড়ি মায়ের ক্ষেত্রে কিন্তু খুব সূক্ষ্ম সমালোচক এবং তিনি এখন পর্যন্ত ডেজার্টের ক্ষেত্রে আমাকে ভালো নাম্বার দেন ওকে গ্রে সেই জায়গা থেকে নিশ্চিত থাকতে পারে যে হ্যাঁ ডেজার্টের হাত আমার ভালো আজকে আমাদেরকে কি করে দেখাচ্ছেন যেটা প্রতিদিনের ইফতারের টেবিলে আমাদের থাকি সেরকম আমাদের পরিবারের ক্ষেত্রে বিশেষ করে থাকি সেটা হচ্ছে দই চিড়ার স্মুদি তো আমি একটু জানবো কি কি আছে আমাদের এখানে ইনগ্রিডিয়েন্টে দুটো উপকরণ আছে দই আর চিড়া দই আর চিড়া দেখতে পাচ্ছি তারপরে আছে কলা এখানে তরল দুধ আর মূল উপকরণ জিরো ক্যাল মিষ্টি যেটা দিয়ে হবে আচ্ছা এখানে আমি আধা কাপ পরিমাণ চিড়া হাফ কাপ পরিমাণ চিড়া দিয়ে হ্যাঁ এটা ভেজানো চিড়া ওকে এটা তৈরি সামান্য আগে করে নিলেই হয়ে যাবে হুম একটু ভিজিয়ে রাখি তাহলে নরম হয়ে গেল এরপর আধা কাপ পরিমাণ টক দই আধা কাপ পরিমাণ টক দই আচ্ছা কলা কি পরিমাণ কলাটা এক কাপ পরিমাণ আচ্ছা এক কাপ পরিমাণ পানীয়গুলোতে না সৃষ্টিশীল হবার যথেষ্ট সুযোগ থাকে পরিমাণটা যে একেবারে এইরকমই হতে হবে এমনটা এমন না রাইট সেটা নিজের পছন্দ মতো একটু কতটুকু দিলাম এক কাপের মতো এক কাপ পরিমাণ এবার আমরা জিরো ক্যালটা মিশিয়ে নেব হুম মিষ্টির পরিমাণটা যেহেতু যে যেরকম খায় সেভাবেই আমি খুব বেশি মিষ্টি পছন্দ করি না আচ্ছা সেই ক্ষেত্রে আমি কয়টা স্যাশে চারটা স্যাশে দিব চারটা স্যাশে আমরা চারটা স্যাশে ব্যবহার করলাম জিরো ক্যালে দর্শকরা চাইলে কিন্তু একটু বাড়িয়ে বা কমিয়ে নিতে পারে তারা যেরকম মিষ্টি খেতে ভালোবাসে যে যার যার স্বাদ অনুযায়ী বা আজকে কি মানে আমাদের সবার ভালোবাসার পুতুল এই একটু ড্রিঙ্কস বানাতে বানাতে আমাকে গান শোনাবে না নিশ্চয়ই শোনানোই যায় ডান আমাদের ড্রিঙ্ক হয়ে গেল এবার পরিবেশনের পালা নিশ্চয়ই বা খুবই সহজে তৈরি হয়ে গেল আমাদের চিরা এবং দইয়ের মুড়ি অসংখ্য ধন্যবাদ পুতুল আপু শত ব্যস্ততার মাঝে এসে এরকম একটি দারুণ রেসিপি আমাদের সঙ্গে শেয়ার করার জন্য এবং দর্শক খুব সহজে অল্প সময় কিন্তু তৈরি হয়ে গেল চিরা দইয়ের মুদি আপনি চাইলে ঘরে বসে নিজেও ট্রাই করতে পারেন আর আমাদের পুতুল কিন্তু খুব দ্রুত সময়ে এই দারুণ ড্রিঙ্কসের রেসিপিটি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করলেন তো আপনাদের সুবিধার্থে আমরা আরও একবার দেখে নেব এই রেসিপি তৈরির প্রক্রিয়া চিরা দইয়ের স্মুদি তৈরি করতে লাগছে চিরা হাফ কাপ টক দই হাফ কাপ কলা এক কাপ দুধ দুই কাপ এবং জিরো ক্যাল চারটি স্যাশে প্রথমে ব্লেন্ডারে চিরা টক দই কলা তরল দুধ এবং জিরো ক্যাল দিয়ে ভালো করে ব্লেন্ড করুন এবার গ্লাসে ঢেলে পরিবেশন করুন চিরা দইয়ের স্মুদি দর্শক রিক্যাপে দেখে নিলাম কিভাবে আপনি তৈরি করবেন চিরা দইয়ের স্মুদি এবং খুব সহজেই কিন্তু রেসিপিটি আপনি ঘরে বসে বানিয়ে সবার সঙ্গে খেতে পারেন 
এই মুহূর্তে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি এবং বিরতির পরে থাকছে দারুণ একটি ডিজার্টের রেসিপি এবং সেটা জানতে হলে থাকতে হবে আমাদের সঙ্গে জিরো ক্যাল ড্রিঙ্কস অ্যান্ড ডিজার্টের সঙ্গে আপনার গান বাড়ির কথা মনে পড়লো যে আপনাদের নিজস্ব একটা স্টুডিও আছে যেখানে বসে আসলে সবাই মিলে আপনারা কাজ করেন নিজেদের গান সৃষ্টি করেন তো গান সৃষ্টি করতে করতে কিন্তু একটু চা একটু কফি কিংবা অন্য কোনো ডেজার্ট বা ড্রিঙ্কস কিন্তু খাওয়াই হয় তো সেখানে কোন সুগার ব্যবহার করা হয় নাকি আবারও সেই জিরো ক্যালেই ফিরে যাবো আমরা আমরা দুজনেই একটু সচেতন এই ক্ষেত্রে বিশেষ করে আমার যেহেতু গীতলিনা হওয়ার পরে একটু ওজনটাও বাড়তে দিকে ছিল এবং এখনও আছে তার সেটা নিয়ন্ত্রণেরও একটা চেষ্টা চলছে তো সেই জায়গা থেকে চিনিটা একেবারেই আমার জন্য না তো আমি যতটা সম্ভব মিষ্টি খাবার পরিহারই করবার চেষ্টা করি আর যদি মিষ্টি খেতেই হয় সেক্ষেত্রে জিরো ক্যালে ছোটোবেলার গল্পে যাই মায়ের হাতে সবচেয়ে কোন ডেজার্ট আইটেমটি বেশি পছন্দের পিঠা পুলি পায়ে সেগুলো হতে পারে বাদামের পায়েস আমাদের এই আয়োজনে আমি আরও একজনকে আমন্ত্রণ জানাতে চাই যিনি দুর্দান্ত রান্না করেন এবং একজন রন্ধনশিল্পী তাকে আমন্ত্রণ জানাই দর্শক এবার আমন্ত্রণ জানাতে চাই রন্ধনশিল্পী সাইফা আলম সঞ্চিকে আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের ভীষণ ভীষণ ভালোবাসার সঙ্গীত শিল্পী পুতুলাপু এবং পুতুলাপু তার একটা বিশেষ পরিচয় আছে আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে বাংলাদেশের সেরা কুকিং রিয়ালিটি শো রাধুনী এবং সে রাধুনী চোদ্দোশো বাইশে ফার্স্ট রানার আপ হচ্ছে সঞ্জিত হ্যালো আপু খুব ভালো লাগছে আপনার সঙ্গে আজকে আমারও খুব ভালো লাগছে কারণ আপনি আমার পছন্দের একজন সঙ্গীত শিল্পী আমার প্লাস আমার আপু অনেক পছন্দ করে বাবা আজকে আড্ডা হবে অনেক এবং আমরা আপনার কাছ থেকে একটা দারুণ রেসিপিও জানবো আর পুতুলাপু আমাদের সঙ্গে একটা দারুণ ড্রিঙ্কসের রেসিপি শেয়ার করেছেন তো শুনছি কেমন সময় যাচ্ছে খুব ভালো সময় যাচ্ছে রিসেন্টলি আমি সেরাধুনী যেটার কথা বললেন আপনি ওই সেরাধুনীর মেন্টর হিসেবে ছিলাম কিন্তু আরও অনেক আনন্দ হ্যাঁ আরও অনেক আনন্দের ছিল সেই জার্নিটা কারণ আবার সেই পরিচিত মঞ্চে ছিলাম বেশ কিছুদিন আবার জিরো ক্যালের ড্রিঙ্কস অ্যান্ড ডেজার্টে একজন গেস্ট হিসেবে এসেছি রিয়েলি অনেক এনজয় করছি আমি এই যে ড্রিঙ্কস অ্যান্ড ডেজার্টের কথা যেহেতু এলো আমাকে একটু বলুন তো যে আপনার হাতে সবচেয়ে স্পেশাল ড্রিঙ্কস অ্যান্ড ডেজার্ট রেসিপি কোনটা আমার ফ্যামিলিতে সবাই আমার ড্রিঙ্কস এবং ডেজার্ট যেহেতু খুব পছন্দ করে স্পেশালি আমার ডেজার্ট রেসিপিগুলো বাসায় খুব পপুলার আচ্ছা আমি ফিন্নি করি বা তারপরে ক্যারামেলাইজড একটা সেমাই করি ওইটা আমার ফ্যামিলির সবাই অনেক পছন্দ করে বিশেষ করে আমার ছেলে অনেক পছন্দ করে আমার ক্যারামেলাইজ সেমাই যেটা করি ওইটা শুনছি আজকে আমাদেরকে কোন রেসিপি করে দেখাচ্ছেন আমি ক্রাঞ্চি ব্রেড মালাই স্যান্ডউইচ করবো আচ্ছা আমি অবশ্যই আপনার রেসিপিতে যাবো তার আগে একটা গান না শুনলে কিন্তু আজকের আড্ডাটা জমবে না তা আপনার কোনো রিকোয়েস্ট আছে আছে আমার যেহেতু আপুর কথা বললাম আপুর খুবই পছন্দের একটা গান আপুর যে ভুলে গেছি শুরুবো সরলিকে নেই মনে আচ্ছা এই গানের মূল শিল্পী ছিলেন শ্রদ্ধেয় শিল্পী সাবিনা ইয়াসিন আমি একটা রাউন্ডে গিয়েছিলাম গানটা আমি খুব অবাক হচ্ছি সেই কবে গাওয়া সেটা মনে রেখেছেন ভুলে গেছি সুর ও সরলি পিনে ভুলে গেছি সুর ও সরলি পিনে প্রাণের মুকুরে তারি ছায়া যে পড়ে বলো না শোনাব গান আমি কি করে বলো না শোনাবো গান আমি কি করে ভুলে গেছি সুর ও সরলি পিনে অনেক অনেক ভালোবাসা অনেক ধন্যবাদ আপু আমি ছোট্ট একটা ব্রেকে যাব তবে আমার পুতুল কাব্য এবং পুতুল গানের গল্প কিন্তু আজকে আর হলো না অন্য একদিন কোনো আয়োজনে করব দর্শক সময় হয়েছে ছোট্ট একটি বিরতি নেবার ফিরছি একটু পর এবং নতুন ডেজার্টের রেসিপি নিয়ে অবশ্যই আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে দেখছেন জিরো ক্যাল ড্রিঙ্কস অ্যান্ড ডেজার্ট দর্শক ফিরে এলাম রেক থেকে সবাইকে আরও একবার ওয়েলকাম করছি জিরো ক্যাল ড্রিঙ্কস অ্যান্ড ডেজার্টের আজকের পর্বে সঙ্গে আছি মৌসুমি মৌ আর আমার সঙ্গে আছেন আমাদের সবার ভালোবাসার সঙ্গীত শিল্পী পুতুল সাজিয়া সুলতান এবং সেই সাথে আছেন 
রন্ধন শিল্পী সাইফা আলম শুনছি ফিরে এলাম ব্রেক থেকে পুতুল আপু এবং শুনছি আমরা কিন্তু খুবই এক্সাইটেড আপনার কাছ থেকে নতুন একটি রেসিপি জানবো তো রেসিপির নাম জানবো এবং সেই সাথে কি কি ইনগ্রিডিয়েন্টস লাগছে সেটাও জানবো আমার মনে হয় যে আপনি মাঝে চলে আসুন আমি ডানে চলে যাই আপু আজকে আমি তৈরি করব ক্রাঞ্চি ব্রেড মালাই স্যান্ডউইচ এর জন্য আমি ব্রেডটাকে যেহেতু আমাদের সময় স্বল্পতা আছে আগেই ক্রাঞ্চি করে ভেজে রেখেছি বাটার দিয়ে লাগছে আমার দুধ হাফ লিটার আর পাউডার দুধ লাগবে এক কাপ পরিমাণ সাথে যাবে বিভিন্ন টাইপের নার্স কিসমিস ঘি আর এটাকে খুব ঝটপট করার জন্য একটু কর্নফ্লাওয়ার ইউজ করবো খুব ইজি ইনগ্রিডিয়েন্টস ও আচ্ছা আর সেই সাথে লাগছে সেই সাথে অবশ্যই লাগছে জিরো ক্যাল একদম আপনার কি হেল্প লাগবে বলুন আমি আপনাকে হেল্প করছি প্যান হ্যাঁ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আমি প্যান নিয়ে আসছি এই হলো আপনার প্যান আমি কি চুলাটা জ্বালিয়ে দেবো হ্যাঁ শিওর প্রথমে আমি দিয়ে দিচ্ছি আগে দিয়ে দিচ্ছি আচ্ছা <laughs> আমরা সবাই আসলে তো এখন স্বাস্থ্য সচেতন এবং মিষ্টিটা কম খাই যেহেতু আমি লিকুইড মিল প্লাস পাউডার মিল্ক দিয়েছি তারপরে কিসমিস দেবো বাদাম দেবো এর জন্য আমি স্যাশেটা খুব কম ইউজ করব তিনটা ইউজ করলে আমার মনে হয় হবে তিনটা স্যাশে মানে হচ্ছে থ্রি টি স্পুন সুগারের মতো মিষ্টি হবে কিশমিস আর হচ্ছে তিন টেবিল চামচ বাদাম কুচি আমরা দিয়ে দিলাম ওকে আমাদের কাজ শেষ এরপর আমরা ঘিটা কখন অ্যাড করব জাস্ট তোলার আগে আমি যে কোনো ডেজার্টে তোলার আগে আগে একটু ঘি ইউজ করি যাতে করে ডেজার্টটা অনেক মানে টেস্ট হয় কর্নফ্লাওয়ার দিলে কেন তাড়াতাড়ি হয় এটা আমাকে একটু বলেন তো কর্নফ্লাওয়ারটা আমি এসব রান্না একটু কম বুঝি যেমন আপনারা খালি স্যুপ খান না হ্যাঁ সেটা কিন্তু কর্নফ্লাওয়ার গুলে দিয়ে দেন ও ওই যে যখন আমরা ইয়া খাই না আপনার আমার ক্রিম অফ মাশরুম ঠিকই করে আর কি একটু স্টিকি ভাব আনে করে উপরে শুধু দিচ্ছি দারুন এখন কিন্তু দেখতে ভীষণ আমি লাগছে আপু তৈরি হয়ে গেল আমার ক্রাঞ্চি ব্রেড মালাই স্যান্ডউইচ ক্রাঞ্চি ব্রেড মালাই স্যান্ডউইচ দর্শক খুব সহজেই কিন্তু তৈরি হয়ে গেল ক্রাঞ্চি ব্রেড মালাই স্যান্ডউইচ আপনি চাইলে ঘরে বসে রেসিপিটি তৈরি করতে পারেন এবং পরিবারের সবাইকে নিয়ে খেতে পারেন আপনাদের সুবিধার্থে আরও একবার দেখে নেব এই রেসিপি তৈরির প্রক্রিয়াতে ক্রাঞ্চি ব্রেড মালাই স্যান্ডউইচ তৈরি করতে লাগছে তরল দুধ হাফ লিটার গুঁড়ো দুধ হাফ কাপ কাজু বাদাম দুই টেবিল চামচ কিশমিশ দুই টেবিল চামচ পেস্তা বাদাম এক টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার একটা চামচ বাটার দুই চা চামচ ব্রেড কয়েকটি স্লাইস ড্রাই ফ্রুটস পছন্দ অনুযায়ী এবং জিরো ক্যাল তিনটি স্যাশে প্রথমে ব্রেড টোস্ট করে স্যান্ডউইচ শেপে কেটে নিন এরপর একটি প্যানে তরল দুধ ও গুঁড়ো দুধ দিয়ে জাল দিন 
জাল ঘন হয়ে এলে জিরোক্যাল কর্নফ্লাওয়ার এবং পানি দিয়ে ঘন ঘন নাড়ু চুলো থেকে নামানোর আগে কাজু বাদাম কিশমিশ পেস্তা বাদাম এবং ঘি দিন এরপর স্যান্ডউইচ শেপের ব্রেডের মাঝে মালাই দিয়ে স্যান্ডউইচ তৈরি করে নিন উপরে কিছু পেস্তা বাদাম দিয়ে পরিবেশন করুন ক্রাঞ্চি ব্রেড মালাই স্যান্ডউইচ দর্শক রিক্যাপে দেখে নিলাম কত সহজে আপনি তৈরি করতে পারেন ক্রাঞ্চি ব্রেড মালাই স্যান্ডউইচ অবশ্যই এই ডেজার্ট রেসিপিটি আপনি বাড়িতে ট্রাই করবেন এবং পরিবারের সবাইকে নিয়ে খাবেন পুতুলাপু অসংখ্য ধন্যবাদ গীতলিনাকে বাসায় রেখে আজকে এতটা সময় আমাদেরকে দেবার জন্য অনেক ধন্যবাদ তোমাকে এবং সেই সঙ্গে সঞ্জি আপু আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ সেই সুদূর বরিশাল থেকে আমাদের এখানে এসেছেন এবং দারুণ একটি ডেজার্টের রেসিপি শেয়ার করলেন আর দুজনের জন্যই আছে জিরো কালের পক্ষ থেকে গিফট হ্যাম্পার পুতুলাপু এটা আপনার জন্য অনেক ধন্যবাদ মৌ জিরো কালকে ধন্যবাদ সঞ্জি আপু এটা আপনার জন্য অনেক ধন্যবাদ আপু সেই সঙ্গে জিরো কাল এবং মাছরাঙা টিভি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক বিদায় নিতে হচ্ছে আজকের মতো তবে এই মুহূর্তে যারা আমাদেরকে দেখছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি এবারে রমজানের ইফতারে জিরো কাল দিয়ে আপনার হাতে বানানো দুর্দান্ত ড্রিঙ্কস অ্যান্ড ডেজার্টের রেসিপি আমাদের সঙ্গে শেয়ার করে জিতে নিন আকর্ষণীয় গিফট হ্যাম্পার রেসিপি শেয়ার করুন জিরো কালের ফেসবুক পেজের ইনবক্সে অথবা আপনার প্রোফাইল থেকে শেয়ার করার সময় ক্যাপশনে লিখুন হ্যাশট্যাগ জিরো কাল ড্রিঙ্কস অ্যান্ড ডেজার্ট বিদায় নিচ্ছে আজকের মতো তবে কথা দিচ্ছি দেখা হচ্ছে আবারও চিনিবাদ কিন্তু মিষ্টি স্বাদের দারুণ সব ড্রিঙ্কস অ্যান্ড ডেজার্টের রেসিপি নিয়ে জিরো কাল ড্রিঙ্কস অ্যান্ড 